chunks of me You're a shark and I'm swimming My heart still thumps as I bleed And all your friends come sniffing Triangles are my favorite shape Three points where two lines meet Toe to toe, back to back Let's go, my love is very late Till morning comes Let's desolate
Oh, that's a great thing. What's up? You need stitches for that. Oh. Oh, <laughs> I don't think there's anything to stitch, you've sort of taken the skin away, <laughs> haven't you? If you see what I mean, like if we pull that together, it's just going to be really tense. No. Ça fait 10 minutes qu'on a la vanne, on en parle, on sort des urgences, euh, il n'y avait rien à faire sur la bouche. <rire> on a juste à se foutre dans le lit. Peu importe l'endroit où on tombe en panne. Je Mais dire. bon, moi je voulais être à Zimbin. Il y a des coins sympas là-bas. <rire> je suis déjà allé, hein. il y a des maisons dans les arbres, <rire> des kangourous. <rire> I think for a long time when I was travelling on my own around the world, quite lonely, and where do I belong? Yeah, where is a moment. tribe of people who understand me? And Nimbin was it really? 30 years ago, you now we start getting more and more visitors who want to know what happened in Nimbin. So with friends we made the museum. We think it's good to share the knowledge and information we have. You know, we want to wake people up, we want to make change, we want to having a good time and not hurting people and being sustainable. And not hurting the earth. As long as that sun shines, this land and them people will always be one, will always be together, one creation. Donc là, le patron de colonie, Clint Millard, il a vraiment assuré. Il nous a indiqué les, les coordonnées GPS d'un spot dont Sam il nous avait parlé. Et donc c'était un full pipe qui remontait à la verticale.
Jesus. Ouais, c'est ça que les. Tu sais quoi, c'est ce que, que je te disais, faut aller plus haut parce que t'as décroché de l'avant. T'es pas fait mal Non, non, t'es pas fait mal. Non Voilà. Tu veux mettre mon casque Je la boule, je mets le Use it, they can fucking try and get a piece of paper and say, This is mine. This country no more belongs to the Aborigine. Not gonna stop me from walking on it, not gonna stop me from loving it. Steingraber from Germany. I've been riding since 1983. I started coming to Australia in the summer, well they call it summer here, of 98, 99 and it's a pretty good place. So I just enjoyed summer, rode my bike and then went back to Europe for a northern summer and so I escaped winter and I really like that.
courir avant. Coucou. arriver vite quoi à l'intérieur à l'extérieur j'y arrive pas
vitesse genre pour gaper les marches et euh, juste amorti avec le rail quoi tu sais bah ça peut c'était chaud tout fait ouais c'était chaud tout fait ah mais il est pas très loin ah oh ouais non mais même ça me casse mes couilles hein. Genre l'impact en bas et tout là. hard to get the French girls over here. They've just got attitude. You can imagine what they're like in France. Donc euh, on a quand même fait du vélo tous les jours pendant un mois, donc euh, à la fin on était vraiment fatigué. Donc on a décidé d'aller se reposer en Tasmanie, qui est une, une petite île euh, au sud de l'Australie.
Il y a une personne tous les 600 bornes, t'as le dos de ton campagne, il y a des épaves de voiture, t'es 10 bornes, c'est stressant et en même temps c'est trop cool comme ambiance. Je conduisais, je faisais ma tranche horaire de minuit à 4 heures, enfin, d'essayer d'éviter les kangourous et tout ça. Et donc là je vois un road train au loin, et là tout d'un coup, le road train je le vois partir complètement dans le fossé quoi. Les, les quatre morts qui se retournent et tout. Là on commence à courir vers le camion dans le noir, dans le désert, il n'y a pas de lumière quoi, vers un camion qui est retourné. Et d'un coup, il y a un mec qui était à... Tu vois un mec qui apparaît dans le noir, on arrive, on l'éclaire, on peut des gars. Au milieu du désert. C'est moi le conducteur de camion, je suis entier. Donc on a vraiment fait beaucoup de routes dans le désert. On était euh, vraiment fatigué à la fin. Donc euh, on a décidé de, de partir à la mer pour, euh, pour chiller. Et ça tombait bien parce qu'il y avait les surfeurs du team qui étaient là-bas pour préparer leur saison à, à Byron Bay. Et euh, c'était vraiment une belle rencontre, c'était parfait pour finir le truc. Je du vélo dans mon jardin, ça arrêtait là. Juste pour regarder les vagues, je fais du vélo. Je viens d'arriver à Bayon Bay, un peu en retard. C'est directement, euh, je suis venu rejoindre Maxime, Mathias, toute la bande. Euh, Liane, tout ça, et on va aller surfer. Ils sont bien débrouillés, hein ils ont pris quelques vagues, ils ont réussi à passer la barre. C'est sûr qu'à mon avis, en BMX, moi je fais pas la moitié de ce qu'ils ont fait en surf. C'était super de retrouver mon père ici. Donc on est allé surfer tous ces spots que je connaissais pas et on a eu des super vagues. Et il a joué aussi à une bonne salle de, de concert ici à Byron. Du coup, vu qu'il n'y avait pas son groupe, il avait besoin d'une bassiste. Et voilà, j'ai fait ça. J'ai pris la basse et elle s'est sympa. Thank you.
Genre quand, quand tu sais faire, tu les resserres et tu le fais bien. Quand tu sais pas faire, tu fais des tours au pif. Puis tu vois comment ça se déroule. Ça a été tout bien. Ouais, comme ça, c'est oh. un <rire> Et voilà, et ça rentre Tu là ou euh, Le pied gauche en avant. Pied gauche avant ou au fil Non, c'est là. Ah. <rire>